dear student as we have discussed about uh, linear and nonlinear models and uh, you know that uh, for uh, estimation of linear model the process is very much simple and you can easily check whether your uh, residuals are minimum or not if the model uh, residuals are minimum uh, you have the best model you have the best estimation you have the best finding uh, but uh, if you have the nonlinear model like the nature of data is a little bit different from uh, like linear transformation and linear model to usme hum kidhar move karenge kis tarah hum usko efficiently jo hai wo solve kar sakte hain aur uske liye maine aapke sath discuss kiya yes you have the idea of logit probit tobit ya isi tarah hum direct optimization ya even you have the statistical software aur software un cheezon ko iteration process ke sath जो एक बहुत बड़ी ह्यूमन एफर्ट डिज़ाइन करता है लेकिन सॉफ्टवेयर ने उस प्रोसेस को बहुत सिंपल करके आपको एफिशिएंट एस्टीमेशन की तरफ मूव करता है लाइक इफ़ यू हैव द डेटा लाइक इन दिस टेबल यू हैव द डेटा ऑन फी इन परसेंटेज एंड द एसेट वैल्यूज अगर जो फी चार्ज कर रहा है अगर आपका एसेट का नंबर बढ़ता जा रहा है आपकी फ़ी भी बढ़ती जा रही है बट इट्स नॉट लाइक लीनियर ट्रेंड ये एक एक्सपोनेंशियल टाइप का मॉडल होगा क्योंकि जो जो आपके जो आप देख रहे हैं कि एसेट का वो नंबर बढ़ता जा रहा है आपकी जो फी है वो उसमें परसेंटेज चेंज ओवरऑल नंबर इंक्रीज हो रहा है बट इन परसेंटेज टर्म ये नंबर डिक्रीज हो रहा है और इसको हम अगर ग्राफिकली देखें तो आप लोग देख रहे हैं लाइक ये आपका एक जो मॉडल जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे अबाउट फिलिप्स कर वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिफ्रेंस कर हम आइसो कांट्स की बात करते हैं तो उस वक्त वो आपको लीनियर उसका ट्रेंड नहीं आएगा आपने उसकी डिटेक्ट करनी होगी कि उनकी जो ग्रोथ है लाइक इफ यू हैव द प्रोडक्शन फंक्शन अब प्रोडक्शन फंक्शन जब मूव करता है तो उसका पैटर्न डिफरेंट होता है आप टोटल कास्ट की बात करते हैं वो डिफरेंट होता है तो आपने देखना होगा विच टाइप ऑफ डेटा यू हैव सेकेंडली जिस वक्त हम इसको लाइक एस्टिमेट करते हैं इन लाइक नॉन लीनियर मॉडलिंग में तो उसके लिए यू नीड द वैल्यू ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू ऑन द बेस ऑफ ट्रायल एंड एरर यू डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू और उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप जब उसमें पुट करते हैं तो आप चेक करते हैं कि वे द रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर इज मिनिमम एंड यू हैव टू एनश्योर टू मिनिमाइज द लाइक रेजिडुअल सम ऑफ स्केयर और उसको मिनिमाइज करने के लिए लाइक यू हैव द इटीरेशन प्रोसेस और इस इटीरेशन प्रोसेस को आप उनकी वैल्यूज को चेंज करते जाते हैं और जिस पॉइंट पर वो वैल्यू मिनिमम हो जाए आप कहते हैं कि ये मॉडल कंपैरेटिवली बेस्ट है इसलिए इसमें आप अगर एक उसको मैन्युअली करते हैं तो वो थोड़ी टफ लाइक इफ यू हैव द डेटा ऑन प्राइस एंड डिमांड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल्फा एंड बीटा एंड रेजिडल सम ऑफ स्केर एंड लाइक रिग्रेशन सम ऑफ स्केर एंड यू हैव द डेटा ऑन टोटल सम ऑफ स्केर आर स्केर टी वैल्यू एफ वैल्यू यू कैन ईजिली फाइंड यू कैन ईजिली डिटेक्ट लाइक प्रॉब्लम इन योर मॉडल but if you have the like uh, uh, data in non linear pattern non linear behavior phir aapke liye thoda sa tough ho jata hai ki aapne usko kis tarah manage karna hota hai to isliye aapne sabse pehle be careful ki aapka jo data hai uski nature kya hai aur uski base pe agar wo non linear ki taraf ja raha hai then you have to use some of the statistical packages some of the statistical software to uske liye wo procedure given hota hai jo aapko uh, wo time save karke efficient estimation ki taraf ja sakta hai